O que fazer com os meus investimentos se o Lula ganhar? E se o Bolsonaro ganhar? Antes de falar de especulação, vamos falar de dados e visitar um pouco nosso passado para entender o que aconteceu com a economia nos últimos anos. Será que teve alguém que foi melhor? Tem alguma ideia? Então bora ver os números. Não é novidade para ninguém que estamos vivendo um cenário aqui politicamente bem polarizado. Isso não é de hoje, aliás, já fazem mais de 20 anos que é sempre a mesma briga polarizada a cada eleição. E claro, quando estamos em ano de eleição, principalmente na véspera, os ânimos das pessoas ficam geralmente à flor da pele e sempre todo mundo começa a cavocar os dados e histórias para se defender ou até mesmo atacar o candidato oposto. No vídeo de hoje vou trazer os dados históricos que realmente aconteceram na economia do Brasil, de forma totalmente transparente, sem defender ninguém. E aí, bora responder aquela pergunta? Quem foi o melhor para a nossa economia? Bom, vamos lá, vou deixar aqui bem delimitado, tá? Vou apenas comparar os períodos que ambos estiveram de fato no governo como presidente, ou seja, governo Lula 2003 a 2010 e governo Bolsonaro 2019 até 2022, ou seja, julho de 2022, quando a gente tem os dados. Um tema muito polêmico que a gente sempre tem que analisar nessa estrutura do governo é a taxa de desemprego. Extremamente importante para mensurar a economia e a estabilidade do país, quanto menor o nível do desemprego, melhor é para a sociedade. Em termos de número, no governo Lula é necessário a gente segmentar para cada mandato que ele pegou ali como governante. No primeiro governo, Lula recebeu ali da presidência passada uma taxa de desemprego de 11,7%. Depois de quatro anos, ele conseguiu entregar ali uma taxa de 8,4%, ou seja, reduzindo aí 28% desse indicador. No mandato seguinte, Lula conseguiu reduzir ainda mais o desemprego, atingindo uma taxa de 5,7% uma das menores taxas já atingidas no Brasil. Só para você ter uma referência, a taxa mundial de desemprego no mesmo período foi de 5,55 para 5,4. Já o governo Bolsonaro teve um desafio similar ao do governo Lula, só que um pouco mais difícil. Ele recebeu o governo a taxa de desemprego em 12,3%, ou seja, 0,6% pior do que o presidente Lula. Como ainda não finalizamos 2022, temos acesso apenas a dezembro de 2021. Nessa data, a taxa de desemprego foi para 14,9%, ou seja, um aumento real de 20%. Agora, em termos globais, a taxa de desemprego também aumentou, passando de 5,6% para 6,2%, um aumento de aproximadamente ali 11%. Vale destacar que o ano ainda não acabou, e ainda temos alguns meses para finalizar o governo do Bolsonaro, mas a taxa que a gente consegue ver hoje ela tem uma queda bem expressiva. No final do primeiro trimestre desse ano, o desemprego atingiu uma taxa de 9,1%, ou seja, saiu de 14 para 9, um decréscimo ali de quase 5 pontos percentuais nesse indicador. E aí, se o governo finalizasse hoje com essas métricas, ele teria reduzido 26% a taxa de desemprego no seu governo. E por que essa taxa é tão importante? Porque ela, ela mostra a potência que o Brasil tem de produzir. Quanto menor o desemprego, mais empregos tem na indústria, obviamente, e aí a gente consegue ver que a indústria está contratando, ou seja, ela está expandindo as operações e buscando melhorar a economia brasileira de uma maneira geral. E para medir a economia brasileira, temos um outro indicador, o famoso PIB, Produto Interno Bruto. Vamos lá para o Lula novamente. Nos primeiros anos, tivemos os seguintes resultados. Em 2003, o PIB cresceu 1,14%. Em 2004, 5,76%. Em 2005, 3,2%. Em 2006, 3,96%. No primeiro mandato, então, o Lula conseguiu acumular quase 14,76% de crescimento. Nos anos seguintes, tivemos 6,06% em 2007, 5,09% em 2008, menos 0,03% em 2009, ou seja, praticamente zero, e 7,53% em 2009, terminando aqui com quase 19,85% de crescimento. No governo Bolsonaro, por sua vez, a economia sofreu muito por conta dos impactos do Covid, o que foi uma das maiores crises econômicas a nível global da nossa história humana. Mas vamos lá, vamos aos números. Em 2019, crescimento de 1,14%. Em 2022, uma retração econômica de 3,88%. Em 2021, finalizamos o ano com 4,6% positivo. 2022, com os dados parciais até julho, temos aqui um crescimento de 3,2. Portanto, podemos aqui estimar que, durante o governo Bolsonaro, nosso crescimento foi relativamente fraco, em torno de 1,69. Vale olhar também outro índice, o Ibovespa. Esse índice ele mostra o quanto as empresas valorizaram em períodos de cada governo. Lula recebeu a Bolsa num patamar de 11 mil pontos, mais ou menos. Encerrou o primeiro mandato ali com 44 mil pontos, 470, ou seja, uma alta de quase 300%. 
No seu segundo mandato, eu consigo progredir ainda mais para quase 70 mil pontos, levando ali quase 50% a mais do que no seu primeiro mandato. Bolsonaro, por outro lado, recebeu esse mesmo índice em torno de 88 mil pontos. E hoje, a bolsa está em torno aqui de 110 mil pontos. Ou seja, conseguiu entregar ali uma alta de 27%. Sabemos que não podemos mensurar todos os esforços do governo por apenas alguns números. Então vamos aqui a mais outros dados importantes. Poder de compra. Aqui temos que esmiuçar um pouco mais os dados da inflação. Não adianta nada o PIB aumentar 10%, sendo que a inflação também aumentou 10% no período. Nesse caso, teríamos um crescimento real de zero, ou seja, não tem crescimento de verdade. No governo do Lula, tivemos uma média de 6% de inflação no ano no seu primeiro mandato e de 5% ao ano no segundo mandato. Ou seja, o Brasil cresceu forte nesses anos, mas também carregou uma inflação bem acelerada. No governo Bolsonaro não foi nada diferente. Novamente, aqui não temos todos os dados finais do mandato dele, mas até hoje conseguimos medir a inflação em média de 6% ao ano. E aqui a gente pode enxergar um ponto bem curioso na estatística. A gente vê aqui de tempo em tempo a inflação, mesmo com trocas de governo, ela sempre se mantém ali na média de 5 a 6% ao ano. Isso a gente observou nos últimos 20 anos. Outro indicador muito importante é a correlação da dívida brasileira em relação ao seu PIB. Nada adianta crescer muito se a gente estiver crescendo de uma maneira endividada, ou seja, uma maneira que não é tão saudável. No governo Lula, ele começou o primeiro mandato com 65% de dívida em relação ao PIB e conseguiu entregar o país para Dilma com 62% de dívida em relação ao PIB, ou seja, diminuiu ali 3 pontos. No governo Bolsonaro, a gente tem aqui essa métrica em 80%, ou seja, a cada real que o PIB gera, produz, a gente tem 80 centavos aqui de endividamento, ou seja, uma média muito alta. Porém, a gente tem que analisar ali que a gente também passou por uma crise muito grave e o governo teve que se endividar para conseguir traçar ali os melhores planos econômicos para o Brasil. Agora, para falar em ordem global, é muito interessante a gente observar a PETAX, ou seja, a variação cambial. Em palavras simples, é quanto custa o dólar. Lula assumiu o primeiro mandato com uma cotação de R$ 3,63 por dólar e terminou precificada a R$ 2,15. No seu segundo mandato, conseguiu ainda mais baixar esse dólar, ou seja, a gente conseguiu chegar ali a R$ 1,69 para cada dólar. No governo Bolsonaro, por sua vez, pegou o dólar ali próximo ao patamar do Lula, em torno de 3,88, e conseguiu entregar ali, não fechou o ano, mas ele tem uma previsibilidade de entregar o dólar a 5,30. Vale lembrar que aqui a gente está analisando diversos números, mas também não podemos esquecer outros parâmetros, como a responsabilidade fiscal, pedaladas, crises políticas, mensalão, petrolão e outros inúmeros acontecimentos que levaram o Brasil a ter esses resultados. Economicamente, é fato que o Lula entregou melhores resultados, mas... A que preço? Bolsonaro, por outro lado, ele enfrentou uma das maiores crises mundiais, deixando a crise da bolha imobiliária em 2008 como se fosse uma coisinha muito pequena. Analisar números é muito mais fácil e transparente. Conseguimos enxergar de fato preto no branco, mas também precisamos falar das responsabilidades fiscais, as responsabilidades sociais e também da política econômica. Assim como no mundo das empresas, um campo que eu tenho muita facilidade e conhecimento, já vi algumas empresas que ali elas acabam... É, explorando os números dela para ter resultados de fato fantásticos. Mas quando a gente vai esmiuçar ali o detalhe dos ativos no balanço, aquele crescimento está sendo meio que forçado por números um tanto quanto não reais. Obviamente, vimos que o que aconteceu com o... depois do governo Lula, onde muitos especialistas e economistas dizem que ele implantou uma bomba econômica, né, uma bomba relógio econômica, ele acabou entregando uma das maiores crises e recessões no Brasil. Eu sei que sempre que a gente fala de economia e política, sempre dá muito embrólio ali pra gente conversar. Mas pra você, quem você achou que foi melhor no plano da economia? E se você quer investir bem, não importa o nosso governante futuro, é muito importante você estar muito alinhado com a sua estratégia. E para isso, o Mundo Invest ele tem uma ferramenta totalmente desenvolvida pra gente conseguir personalizar a sua estratégia e te entregar o um melhor resultado. Eu sou o Thomas, seja bem-vindo ao nosso mundo e te vejo na nossa plataforma.